সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি টেলিভিশনের আজকের টিউটোরিয়াল আমি সি এম ইমরান আজকে আলোচনা করব পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজ কিনে আমাদের আজকে আলোচনা থাকবে হাউ ফর ইজ সেন্ট মার্টিনস অর্থাৎ সেন্ট মার্টিন কত দূরে তো এই প্যাসেজটা নিয়ে আলোচনা করার আগে আমি একটা বিষয় সকল অবগতির জন্য জানাতে চাই তোমরা যারা পিএসি পরীক্ষার্থী রয়েছো অনেক গার্জিয়ান এবং অনেক যারা আমার টিউটার ফলো করে আমার ফলোয়ার্স তারা আমাকে প্রশ্ন করেছে জানতে চেয়েছে আমি অ্যাকচুয়ালি গণিতের উপর টিউটার করা বাদ দিয়ে কেন ইংরেজির উপর ধারাবাহিকভাবে টিউটার করছি আসলে মূল বিষয়টা ঠিক এরকম যে আমি যে সবসময় গণিতকে নিয়ে কাজ করব তা কিন্তু নয় আমি পরবর্তীতে বিজ্ঞানের উপর ধারাবাহিকভাবে টিউটোরিয়াল করছি সেগুলো আসবে এবং ইংরেজির উপর টিউটোরিয়াল তো করে যাচ্ছে এবং আমি যে শুধুমাত্র কিন্তু আমি কি করছি পাঠ্যবইয়ের উপর প্যাসেজগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছি এই প্যাসেজগুলোর যে পরিপূর্ণ টিউটোরিয়ালগুলো সেগুলো কিন্তু পরবর্তীতে থাকবে অর্থাৎ এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বারের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে এবং আনসিন প্যাসেজের উপর যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে তারপর ডাব্লিউএস কোশ্চেন ইনফরমেশন ট্রান্সফার ফ্রি তারপর আমাদের রয়েছে ফর্ম ফিল এগুলো কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে আমি ইংরেজির কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সিরিজ টিউটোরিয়াল করবো ইনশাল্লাহ এট দ্য সেম টাইম যে বিষয়টা আলোচনা বলে রাখতে চাই যে গণিতের উপর টিউটোরিয়াল করাটা ছাড়িনি কিছু চমকপ্রদ টিউটোরিয়াল আমি তৈরি করেছি যার কারণেই একটু সময় নিচ্ছি সেগুলো আলোচনায় আনার জন্য আশা করছি সকলের জন্য সেটা খুব কাজে আসবে তো যাই হোক আশা করছি আমার টিউটোরিয়ালগুলো যারা নিয়মিত ফলো করেন বা ফলো করো তোমরা আমি সকলের কাছে ঋণী তোমাদের সাপোর্টের কারণে টিউটোরিয়ালগুলো করে যাচ্ছি এবং এই সাপোর্ট অব্যাহত থাকবে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আমার টিউটোরিয়াল ব্যাপারে এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশন আর একটা বিষয় তো আমি ডিক্লেয়ার করে দিয়ে রেখেছি যে আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার যখনই বিশ হাজার হয়ে যাবে তখন আমি একটা গিভ অ্যাওয়ে পার্টি দিতে চাই অর্থাৎ দ্যাট মিন্স আমার যারা সাপোর্টার রয়েছে যারা আমাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছে সে শুরু থেকে নিয়ে তাদের যাদের বেশি কমেন্টস আছে যাদের বেশি লাইকস আছে তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে আমি তাদেরকে সৌজন্যমূলক কিছু উপহার পাঠাতে চাই তার জন্য বেশি বেশি কমেন্ট করতে হবে বেশি বেশি লাইক দিতে হবে ওকে স্যার কথা না বাড়িয়ে আমরা আজকে আলোচনা চলে যাই আমাদের আজকের আলোচনাটা একটা যে প্যাসটা নিয়ে সেটা মূলত কিন্তু একটা কনভারসেশন বা ডায়লগ সাধারণত দেখা যায় যে পিএসি পরীক্ষাতে ডায়লগ বা কনভারসেশন খুব কম আছে তারপর আসতে পারে না এমন কোনো সম্ভাবনা নেই তো আমাদের যে প্যাসেজটা রয়েছে প্যাসেজটার অ্যাকচুয়ালি তিনটা পার্ট এটা ফার্স্ট পার্ট এখানে আছে পরের পেজের সেকেন্ড পার্ট এবং এখানে পরের পেজটা একটা থার্ড একটা অংশ রয়েছে এই তিনটা অংশ নিয়ে কিন্তু পুরো একটা প্যাসেজ তো সাধারণত পিসি পরকে এত বড় অংশ দেয় না হয়তো ফার্স্ট পার্টটা দিয়ে দিল বা সেকেন্ড পার্টটা সে থার্ড পার্ট দিয়ে দিল বা এভাবে করে কিন্তু আসতে পারে তো এই প্যাসেজ থেকে আমরা বুঝতে পারছি এটা একটা কনভারসেশন বা ডায়লগ যে ডায়লগটা হয়েছে অ্যান্ডি এবং তমালের মধ্যে অ্যান্ডি বলছে যে হাই তমাল ক্যান ইউ হেল্প মি উইথ সামথিং যে তমাল তুমি কি আমাকে একটি ব্যাপারে সাহায্য করতে পারো হ্যাঁ তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে ঠিক এরকম মিনিংটা তখন তমাল বলছে শিওর অ্যান্ডি নিশ্চয়ই বা অবশ্যই অ্যান্ডি তখন অ্যান্ডি বলছে হোয়াট আর দ্য মেইন টুরিস্ট স্পটস ইন বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশের যে প্রধান প্রধান পর্যটক স্থান সেগুলো আসলে কোনগুলো ঠিক আছে তো তারপর কি বলছে যে I know about Cox's Bazaar. I mean, Cox's Bazaar Shampur ke jani. I visited there last month. I mean, Gautam Asha Shekhane. Ki kore chilam? Brahman kore chilam? Ba bairati ke chilam? Tek a chai. Ekhane visit kora maane kintu puri darshan kora ba Brahman kora ta kintu na. Ekhane bairati jar ortho tau kintu prokash kore chai. Ebon eji sandes di chai. I visited there last month. Ta maadhe dekhi kintu chinta hobe. Je eta kintu ekta past indefinite tense. Tar karon ki ekhane subject I. এরপরে যে মূল ভার্ড সেটা হচ্ছে ভিজিট সেটা কিন্তু ইডি ফর্মেটে আছে ইডি করেছে ভিজিট ভিজিটেড বা স্টেন্স করেছে তাছাড়া একটা অতীত নির্দেশক চিহ্ন রয়েছে লাস্ট মান্থ লাস্ট মান্থ যখন কোনো সেন্টেন্সে থাকবে লাস্ট মান্থ লাস্ট উইক লাস্ট ডে লাস্ট ইয়ার ওকে সো এগুলো সাধারণত ফার্স্ট ইনডিফিনিটের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তো তমাল বলছে ও কক্সবাজার ইজ দ্য মোস্ট পপুলার টুরিস্ট স্পট তার মানে তোমার হচ্ছে ও কক্সবাজার হচ্ছে কি সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র টুরিস্ট স্পট মানে হচ্ছে পর্যটন কেন্দ্র স্পট মানে যদিও দাগ হয় স্থান হয় এখানে আমরা একটা ভাষাগত সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে আমরা বলবো পর্যটন কেন্দ্র ঠিক আছে বা পর্যটন স্থানও বলতে পারি ওকে সো অ্যান্ডি বলছে যে অ্যান্ড ইটস বিউটিফুল অ্যান্ডি বলছে যে এটা সুন্দর আই লাভ দ্য সি অ্যান্ড দ্য বিচ ওকে সে কি বলছে যে আমি সমুদ্র এবং সমুদ্র সৈকতটিকে লাভড যেহেতু বলেছে যে ভালোবেসেছিলাম বা পছন্দ করেছিলাম বা আমার ভালো লেগেছিল ওকে তারপর কি বলছে বাট আই উড লাইক টু সি
ডি দিয়েছে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আই উড হুম কোনো ইচ্ছা পোষণ করা পছন্দের কোনো বিষয় নিয়ে কাউকে কোনো কিছু বলা ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা আই উড কথাটা ব্যবহার করে থাকি তারপর যদি কাউকে আমরা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি এবং তার মতামতে যদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি তখন আমরা বলি আই উড বা উড ইউ লাইক টু টেক টি উড ইউ লাইক টু উড ইউ লাইক টু গিভ সাম সরি উড ইউ লাইক টু গিভ সাম ইনফরমেশন গিভ সাম ইনফরমেশন হ্যাঁ সো আমরা এইভাবে করে প্রশ্ন করি সো এখানে বলছে যে আই উড লাইক টু সি সাম নিউ প্লেসেস দিস টাইম এবার আমি কিছু নতুন কোনো স্থান নিউ প্লেসেস নতুন কোনো স্থান দেখতে চাই তো তারপর তমাল কি বলছে রাইট ঠিক আছে ঠিক আছে দের আর মেনি প্লেসেস টু সি ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশে দেখার মতো অনেক জায়গা আছে হ্যাঁ ইউ ক্যান গো টু শ্রীমঙ্গল তুমি শ্রীমঙ্গলে যেতে পারো ওকে তারপর কি বলছে যে ইউ ক্যান এনজয় দ্য বিউটি অব দ্য টি গার্ডেন্স দেয়ার তুমি সেখানে গিয়ে চা বাগানে যে সৌন্দর্য সেটা কিন্তু উপভোগ করতে পারো ওকে তারপর কি বলছে যে ফ্রম দেয়ার ইউ ক্যান গো টু মাধবকুণ্ড সেখান থেকে তুমি কি করতে পারো যে মাধবকুণ্ডে যেতে পারো দেয়ার আর সাম ওয়ান্ডারফুল ওয়াটারফলস দেয়ার সেখানে কি আছে কিছু চমৎকার জলপ্রপাত রয়েছে এ ওয়ান্ডারফুল ওয়াটারফলস দেয়ার হ্যাঁ জলপ্রপাত রয়েছে তারপর কি বলছে যে ইউ ক্যান অলসো গো টু সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড তুমি সেন্ট মার্টিন দ্বীপেও যেতে পারো আইল্যান্ড মানে দ্বীপ সেন্ট মার্টিন দ্বীপেও যেতে পারো তারপর কি বলছে যে ইট ইজ আ স্পেশাল প্লেস এটা একটি বিশেষ স্থান ঠিক আছে তো এখানে যে ইট দিয়ে আপোস্টপি দিস দিস এটা কিন্তু ইট ইজ অর্থাৎ ইটের পরে একটা ভার্ব আছে ইজ সেটাকে মিন করছে কারণ আমরা জানি যে কোনো ভার্ব ছাড়া সেন্টেন্স হয় না সেন্টেন্সে অন্য পার্টস অফ স্পিস নাও থাকতে পারে বাট ভার্ব কিন্তু মাস্ট থাকতেই হবে ভার্ব ছাড়া কোনো সেন্টেন্স হবে না তো এখানে ইট দিয়ে আপোস্টপি এস তারপর এ স্পেশাল প্লেস এটার ভিতরে তো কোনো কোথাও ভার্ব পাচ্ছি না সো এটাকে সংক্ষেপে দিয়েছে ইট ইজ তো এই যে প্যাসেজটা আমরা পড়লাম ফার্স্ট পার্ট এখান থেকে আমাদের কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন এসে যায় যে কোনটা কোন ওয়ার্ডটা কী ধরনের পার্টস অফ স্পিস সেটা আমাদের আমাদের শিখে নিতে হবে তো আমি এখনই আলোচনা করে ফেলতে চাই যে এমন যেমনটা এখানে আমাদের বলেছে মেইন হোয়াট আর দ্য মেইন ট্যুরিস্ট স্পট ইন বাংলাদেশ তো এখানে মেইন মানে অ্যাকচুয়ালি কী বোঝায় মেইন মানে অ্যাকচুয়ালি প্রধান বোঝায় প্রধানের কিছু সিনোনিম আছে যেমন স্ট্যাপেল তারপর আসে প্রিন্সিপাল ঠিক আছে প্রাইম এগুলো কিন্তু আমাদের সবগুলো সিনোনিম হিসেবে ইউজ হয় মেইনের ওকে অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ সো এখানে বলছে যে ট্যুরিস্ট এটা পর্যটক তার মানে এটা কিন্তু একটা নাউন স্পট মানে একটা জায়গা স্থান এটাও একটা নাউন ওয়ার্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে বাংলাদেশ তো বুঝতেই পারছো এটা দেশের নাম এটা একটা নাউন ওয়ার্ড আই নো অ্যাবাউট কক্সবাজার আমি জানি নো একটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড কক্সবাজার একটা প্লেস এটাও একটা নাউন আই ভিজিটেড দেয়ার লাস্ট মান্থ ভিজিট হচ্ছে একটা ওয়ার্ড যার কারণে সেটা ইডি ফর্ম করেছে তারপর বলেছে যে কক্সবাজার ইজ দ্য মোস্ট পপুলার ট্যুরিস্ট স্পট এখানে মোস্ট পপুলার করেছে কারণ হচ্ছে ডিগ্রি চেঞ্জ করেছে পপুলারের সুপারলেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে মোস্ট পপুলার মোর পপুলার মোর পপুলার মোস্ট পপুলার তো পপুলার মানে হচ্ছে জনপ্রিয় হ্যাঁ তো এটা কিন্তু এটার যে সিনোনিম সেটা কিন্তু আমাদের কি হতে পারে ফেমাস হতে পারে তাই না মোস্ট লাইকড বাই দ্য পিপল হতে পারে যে যে জিনিসটা মানুষ অনেক বেশি পছন্দ করে তো পপুলার কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ হ্যাঁ পপুলার টুরিস্ট স্পট যে স্পট অর্থাৎ জনপ্রিয় জায়গা টুরিস্ট স্পটের ভিতরে যেটা খুব জনপ্রিয় ঠিক আছে তার পপুলারিটি প্রকাশ করছে তার একটা অবস্থান প্রকাশ করছে তার জনপ্রিয়তা তো সেটা কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড ওকে আবার এই যে লাভ সেটা কিন্তু একটা ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করছে হ্যাঁ তো তারপর এখানে আমাদের আর কিছু কিছু শব্দ আছে যেমন সিটাকে ইউজ করা হয়েছে হ্যাঁ তো সি কিন্তু একটা সমুদ্র হ্যাঁ ঠিক আছে তো তারপর বিস ইউজ করা হয়েছে বিস মানে কিন্তু আমরা জানি সমুদ্র সৈকত তাই না হ্যাঁ এটা সমুদ্র সৈকত এটা একটা স্থান এটা একটা নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এরপর এখানে একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছে যে ইনজয় ইনজয় মানে কি উপভোগ করা তাই না তার মানে এটা একটা নাউন ওয়ার্ড বিউটি বিউটি এনজয় দ্য বিউটি অব দ্য টি গার্ডেন্স বিউটি মানে কিন্তু সৌন্দর্য এটা কিন্তু আমাদের নাউন ওয়ার্ড বিউটি থেকে আসে কি বিউটিফুল ঠিক আছে বিউটিফুল কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ বিউটি কিন্তু এখানে নাউন তারপর এখানে দিয়েছে ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল মানে কিন্তু কি সুন্দর হুম চমৎকার বিউটিফুলের মতোই সো এই ওয়ান্ডারফুলও কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড ঠিক আছে তো ওয়াটারফলস এটা হচ্ছে জলপ্রপাত সেটা কিন্তু একটা নাউন ওয়ার্ড আইল্যান্ড এটা একটা দ্বীপ ঠিক আছে যদিও এটা ইসল্যান্ডের মতো আই এস এল এন কিন্তু এখানে এস এস যেটা সেটা সাইল্যান্ড থাকবে এটা উচ্চারণ হবে না আইল্যান্ড হবে
ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এই প্যাসেজের মধ্যে আমাদের কোন কোনটা কি ধরনের পার্স অফ স্পিচ রয়েছে ওকে আমরা নেক্সট টপিকসটাতে যেতে চাই নেক্সট যে অংশটা আমাদের রয়েছে এই প্যাসেজেরই অংশ এটা আলাদা কোনো প্যাসেজ নয় অ্যান্ডি তারপর বলছে যে হোয়াট ইজ স্পেশাল অ্যাবাউট সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড যে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডের যে বিশেষত্বটা কি ঠিক আছে যে ওই সেন মার্টিন আইল্যান্ড সম্পর্কে সে যখন লাস্টে আলোচনা করলো তখন অ্যান্ডির একটু জানতে ইচ্ছা হলো যে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডের আসলে বিশেষত্বটা কি ঠিক আছে তখন তমাল বলছে যে ইট ইজ অ্যান আইল্যান্ড ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল মানে কি এটা বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটা দ্বীপ হ্যাঁ বে অফ বেঙ্গল হচ্ছে বঙ্গোপসাগর বঙ্গোপসাগর অবস্থিত একটা দ্বীপ অ্যান্ড ইট ইজ দ্য অনলি কোরাল আইল্যান্ড ইন বাংলাদেশ এটা এটা বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ ইউ ক্যান সি কোরাল ইন ডিফারেন্ট শেপস অ্যান্ড কালার্স তুমি দেখতে পারো কি দেখতে পারো বিভিন্ন আকৃতির এবং বিভিন্ন রঙের প্রবাল দেখতে পারো সেখানে অ্যান্ড দ্য ওয়াটার ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল ইজ ভেরি ক্লিন অ্যান্ড ব্লু বঙ্গোপসাগরের পানি কিন্তু খুব স্বচ্ছ ক্লিন মানে এখানে পরিষ্কার বা স্বচ্ছ এবং ব্লু ব্লু মানে এখানে নীল বলছে ও অ্যান্ডি বলছে ও দ্যাট সাউন্ডস ওয়ান্ডারফুল দ্যাট সাউন্ডস ওয়ান্ডারফুল চমৎকার শোনাচ্ছে বা তোমার কাছে শুনে ভালো লাগলো ঠিক আছে সো অ্যাকচুয়ালি তোমরা বুঝতে পারছো যে অ্যান্ডি কিন্তু একজন বিদেশি একজন বিদেশির যে বিদেশিরা যারা ইংরেজি ভাষায় কথা বলে তারা কিন্তু ন্যাটিভ যারা ইংরেজি ইংলিশ স্পিকার রয়েছে তাদের কিন্তু কথা বলার ধরনটা কিন্তু একদম আলাদা আমাদের মতো না হ্যাঁ সো অ্যান্ডি বলছে ও দ্যাট সাউন্ডস ওয়ান্ডারফুল শুনতে চমৎকার লাগছে হ্যাঁ চমৎকার শোনাচ্ছে তোমার বলছে ইয়েস ইট ইস হ্যাঁ সেটাই বা তাই ইউ ক্যান অলসো সি দ্য টার্টেলস অন দ্য আইল্যান্ড তুমি কি ওই কি বলে দ্বীপের মধ্যে কচ্ছপও দেখতে পাবে টার্টেল মানে কিন্তু কচ্ছপ দ্য টার্টেলস মেক দেয়ার নেস্ট অন দ্য বিচ অ্যান্ড দেন দে লে দেয়ার এগস ইন দেম কচ্ছপগুলো কি করে সমুদ্র সৈকতে তাদের বাসা বাঁধে এবং সেখানে ডিম পারে ইউ ক্যান সি মেনি ফিশ টু তুমি সেখানে অনেক মাছও দেখতে পারো বলছে ওয়া রেলি হ্যাঁ তাই বেশ হ্যাঁ বা বলতে পারে তাই নাকি রেলি তাই নাকি ক্যান আই গো সেলিং হ্যাঁ আমি কি নৌকা ভ্রমণ করতে পারি সেলিং মানে কিন্তু নৌকা ভ্রমণ করা ওকে তারপর কি বলছে তামাল বলছে ওয়েল ইউ ক্যান টেক আ ডে ক্রুজ বেশ তুমি সারা দিনের জন্য সমুদ্র ভ্রমণে যেতে পারবে ডে ক্রুজ বলতে এখানে সারা এ ডে ক্রুজ বলতে ক্রুজ বলতে সাধারণত নৌকা ভ্রমণকে বোঝানো হয় এখানে সমুদ্র ভ্রমণ বোঝাবে যেহেতু এটা সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে তুমি সারাদিন নৌকা ভ্রমণ করতে পারবে বা সমুদ্র ভ্রমণ করতে পারবে ইউ ক্যান গো অন উট অ্যান্ড বোর্ডস অর সি ট্র্যাক তুমি কাঠের তৈরি নৌকা কিংবা সামুদ্রিক ট্র্যাকে চড়তে পারো বা যেতে পারো সামুদ্রিক ট্রাক বলতে কিন্তু এখানে সাধারণত ট্রলারগুলোকে বোঝানো হয়ে থাকে এগুলো সি ট্র্যাক বলতে যারা সেন্ট মার্টিনে গেছে তারা বিষয়টা সম্পর্কে অবগত যে এখানে আবার কি ধরনের সামুদ্রিক ট্রাক পাওয়া যাবে এই ট্রাক বলতে রাস্তায় যে ট্রাক পাওয়া যায় সেটা নয় এটা বলতে বোঝাচ্ছে যে সাধারণত ট্রলার জাতীয় জিনিসকে বোঝাচ্ছে তবে কি বলছে যে দ্য ক্রুজেস আর এক্সাইটিং অ্যান্ড সেফ যে ভ্রমণগুলো অর্থাৎ সমুদ্র ভ্রমণগুলো রোমাঞ্চকর বলতে পারি বা উত্তেজনাকর বলতে পারি এখানে রোমাঞ্চকর ওয়ার্ডটা ইউজ করাই ভালো অন্য সময় এক্সাইটিং এর মানে উত্তেজনাকর হয় যেমন আমরা খেলা দেখছি ওই মুহূর্তে আমাদের যদি কোনো টিমের এক বলে চার রান বা এক বলে ছয় রান দরকার হয় ওই মুহূর্তে থ্রিলিং বা ভালো একটা ব্যাটসম্যান আছে ওই মুহূর্তে খুব এক্সাইটিং হ্যাঁ তো উত্তেজনাকর এখানে আমরা রোমাঞ্চকর বলতে পারি অ্যান্ড সেফ এবং সেটা নিরাপদ দেয়ার আর এ গ্রেট ওয়ে টু সি দ্য পে হ্যাঁ এটা কি যে বে সাগর দেখার জন্য সেগুলো একটি বড় উপায় আমরা বলতে পারি ঠিক আছে অর্থাৎ সমুদ্র দেখার জন্য এগুলো একটা দারুণ একটা উপায় ঠিক আছে তারপর এন্ডি কি বলছে যে থ্যাংকস ফর দ্য ইনফরমেশন তমাল তমাল তোমার তথ্যের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ তো এই ছিল আমাদের কি বলে সেকেন্ড যে পার্টটা সেটার ডিসক্রিপশন সেটার অর্থ এবং এখানে আমরা অনেকগুলো চমৎকার চমৎকার কিছু ওয়ার্ড পেয়েছি যেমন বে অফ বেঙ্গল পেয়েছি কোরাল পেয়েছি তারপর আমরা ক্লিন ওয়ার্ড পেয়েছি ক্লিন পেয়েছি ব্লু ওয়ার্ড টার্টেলস পেয়েছি তারপর আমরা সেইলিং সম্পর্কে জানতে পারলাম ডে ক্রুজ সম্পর্কে জানতে পারলাম এক্সাইটিং সেফ তারপর ইনফরমেশন হ্যাঁ কিছু সুন্দর বা চমৎকার কিছু ওয়ার্ড পেয়েছি তো যাই হোক ডিফারেন্ট এখানে যেটা যে ওয়ার্ডটা ইউজ করা হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানে কি ডিফারেন্ট মানে হচ্ছে বিভিন্ন আকৃতি সেটা কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ তাই না শেপ মানে আকৃতি এটা একটা নাউন কালার মানে রং সেটাও একটা নাউন ব্লু ব্লু যদি যেমন এরকম যদি হয় যে ব্লু প্যান্ট 
ব্লু শার্ট তখন শার্টের রংটাকে ডিসক্রিপ ডিসক্রাইব করছে সো সেটা কিন্তু একটা অ্যাডজেটিভ হবে সাধারণত ব্লু যদি রং হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন কিন্তু সেটা নাউন হয় এখানে কিন্তু ব্লু একটা অ্যাডজেকটিভ তার কারণটা হচ্ছে এটা কিন্তু মনে রাখবো তোমরা তার কারণটা হচ্ছে এই ব্লুটা কিন্তু পানিটাকে বোঝাচ্ছে যে পানির রংটা কেমন পানির রংটা কেমন সেটাকে বর্ণনা করছে যার কারণে এখানে ব্লুটা কিন্তু একটা অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ড ক্লিন পরিষ্কার পানিটা কেমন পরিষ্কার ক্লিন পরিষ্কার করা যদি হতো তখন কিন্তু ভার্ব হতো এখানে ক্লিন বলতে কিন্তু পরিষ্কার পানিটা কেমন পরিষ্কার পানিটাকে বর্ণনা করছে এটাও কিন্তু একটা অ্যাডজেটিভ হিসেবে এখানে ইউজ হয়েছে ওকে অ্যাট দ্য সেম টাইম ওয়ান্ডারফুল তো আমরা জানি এটা একটা অ্যাডজেটিভ এর আগেও আলোচনা করেছি ওয়ান্ডারফুল বিউটিফুল ঠিক আছে তারপর এখানে আমরা পেয়েছি টার্টেলস কচ্ছপ এটা তো একটা প্রাণী সো এটা ডেফিনেটলি এটা নাউন আইল্যান্ড তো জানি এটা প্লেস এটা অবশ্যই একটা নাউন তারপর বিস তো আলোচনা করেছি এর আগে এক্স মানে তো ডিম তারপর এখানে আমাদের থাকছে সেইলিং সেইলিং মানে আমরা জানি যে সমুদ্র যাত্রা করা বা নৌকা ভ্রমণ করা সেটাকে সেইলিং বলা হয় তো জার্নি অন দ্য সি শান্ত সেইলিং আমরা সমুদ্র যাত্রায় বলি না কেন ক্রুজ ক্রুজ সমুদ্রের একটা ভ্রমণের অংশটাকে আমরা ক্রুজ বলছি তো যাই হোক এখানে সেইলিং যে ওয়ার্ডটা আমাদের এসছে সমুদ্র যাত্রা করা সেটা সেটা কিন্তু আমরা বলি যে জার্নি অন দ্য সি সেম হিসেবে ইউজ হতে পারে আর এখানে যে ক্রুজ যে কোনো রকমের সমুদ্র ভ্রমণকে ক্রুজ ক্রুজ বলা হয় যে সি ভয়েস অফ এনি কাইন্ড এটার যে ইংলিশ মিনিং তারপর আসছে যে উডেন বোর্ডস হ্যাঁ উডেন বোর্ডস মানে বোর্ড তো নৌকা এটা একটা যানবাহন সো এটা কিন্তু একটা নাউন সি ট্র্যাক একটা নাউন বাট এটা কিসের তৈরি উডেন কাঠের তৈরি তার মানে কি এটা কিসের তৈরি এটা কিছু যে ম্যাটেরিয়ালটা দিয়ে তৈরি সেটাকে সেটাকে এক্সপ্রেস করছে যে এটা কাঠের তৈরি একটা জিনিস এটা লোহার তৈরি একটা জিনিস হ্যাঁ সো উডেনটা কিন্তু এখানে আমাদের অ্যাডজেকটিভ যে নৌকাটা কিসের তৈরি কাঠের তৈরি ঠিক আছে নৌকাটাকে বর্ণনা করছে এই উডেন ওয়ার্ডটা যার কারণে এটা কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড ওকে এক্সাইটিং উত্তেজনা কর বা রোমাঞ্চকর এটা একটা অ্যাডজেকটিভ থ্রিলিং আমরা বলতে পারি সেফ সেফ মানে হচ্ছে নিরাপদ এটাও একটা অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড ইনফরমেশন মানে তথ্য এটা কিন্তু একটা নাউন ওয়ার্ড তো এই এই ছিল আমাদের সেকেন্ড পার্টের যে পার্টস অফ স্পিচ সেগুলো নিয়ে আলোচনা এবং এখানে আমরা কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার পাচ্ছি যে হোয়াট টুরিস্ট প্লেসেস ডাস তমাল টেল অ্যান্ড ডি অ্যাবাউট হ্যাঁ তো এখানে যে আমাদের এই প্রশ্নটা সেই প্রশ্নটার যে মিনিং সেটা হচ্ছে তমাল অ্যান্ড ডিকে কোন কোন পর্যটন স্থানের কথা বলে ঠিক আছে সো এটার আমরা উত্তরটা ঠিক কিভাবে করতে পারি আমরা বলতে পারি যে তমাল টেলস অ্যান্ড ডি অ্যাবাউট কক্সেস বাজার তারপর আমাদের এখানে ফার্স্ট প্লেসে আলোচনা হয়েছে শ্রীমঙ্গলকে নিয়ে শ্রীমঙ্গলকে নিয়ে বলেছে তারপর মাদবকুন্দ নিয়ে বলেছে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডকে নিয়ে বলেছে ওকে সো আমরা বলতে পারি তমাল টেলস অ্যান্ড ডি অ্যাবাউট কক্সেস বাজার শ্রীমঙ্গল তারপর আমরা বলবো মাদবকুন্ড অ্যান্ড সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড ওকে তারপর যে সেকেন্ড প্রশ্ন যে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য আইল্যান্ড তমাল টেলস টেলস অ্যান্ড ডি অ্যাবাউট যে তমাল অ্যান্ডি কে যে দ্বীপের কথা বলে সেটার সেটার নাম অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ সেটার নাম কি সেটা সেই দ্বীপটার নাম তো সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডস সো এটা আমরা অটোমেটিক আমরা জেনে গেছি অলরেডি সেটা ডিসক্রিপশন আমরা পড়লাম ওকে নাম্বার থ্রি বলছে যে ওয়ার ইজ দিস আইল্যান্ড এই আইল্যান্ডটা অ্যাকচুয়ালি এই দ্বীপটি কোথায় এই দ্বীপটি কোথায় ইট ইজ বা দিস আইল্যান্ড ইজ ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল তাই না বে অফ বেঙ্গল ইট ইজ অ্যান আইল্যান্ড ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল এটা আলোচনা করা হচ্ছে নাম্বার ফোর বলছে হোয়াট ক্যান ইউ সি অন দিস আইল্যান্ড এই যে এই দ্বীপের মধ্যে এই দ্বীপে তুমি কি দেখতে পাবে তো উই ক্যান সি বা তোমরা কি দেখতে পাবে যদি ইউ দিয়ে বলি তাহলে আই দিয়ে আমি অ্যান্সারটা যদি তুমি হিসেবে ধরতে আই হিসেবে অ্যান্সার দিবো আর ইউ মানে তোমরাও হয় তো সেখানে আমরা উই দিয়ে অ্যান্সার করতে পারি উই দিয়ে অ্যান্সার করাটা ভালো যে উই ক্যান সি কোরাল ইন ডিফারেন্ট শেপস অ্যান্ড কালার স্টার্টেলস মেনি ফিস হ্যাঁ অন দিস আইল্যান্ড যেটা আমরা এখানে আলোচনা করেছি ওকে নাম্বার ফাইভ বলছে যে হাউ ক্যান ইউ গো অন দ্য ওয়াচার ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল হ্যাঁ বে অফ বেঙ্গলের কি বলে এখানে আমরা কিভাবে বঙ্গোপসাগরে কিভাবে সমুদ্র ভ্রমণে আমরা যেতে পারবো হাউ ক্যান ইউ গো অন দ্য ওয়াটার এখানে গো অন দ্য ওয়াটার বলতে পানিতে কিভাবে যেতে পারবো সেটা না কারণ সমুদ্রের তো শুরুতেই পানিতে পানিতে নামলেই হয় অ্যাকচুয়ালি এখানে যেটা বোঝাচ্ছে যে বঙ্গোপসাগরে আমরা সমুদ্র ভ্রমণে কিভাবে যেতে পারি সো আমরা বলতে পারি যে উই ক্যান গো অন দ্য ওয়াচার ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল বাই উডেন বোট উডেন বোটস অর সি ট্র্যাক ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ঠিক এক্সাক্ট অ্যান্সার ওকে তো আশা করছি প্যাসেজটা নিয়ে তোমাদের
আমি কিভাবে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যেতে পারি কে বলছে অ্যান্ডি অ্যান্ডি সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যেতে চাই তখন তমাল বলছে ওয়েল ইউ ক্যান গো ফ্রম চিটাগং টু টেকনাফ অ্যান্ড দেন ফ্রম টেকনাফ টু সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডস যে তুমি চট্টগ্রাম থেকে টেকনাফে যাবে এবং তারপর টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যেতে পারবে তারপর অ্যান্ডি বলছে হাউ ফর ইজ চিটাগং ফ্রম টেকনাফ টেকনাফ থেকে চিটাগং সরি হাউ ফর ইজ চিটাগং ফ্রম টেকনাফ ফ্রম টেকনাফ হ্যাঁ মানে টেকনাফ থেকে চিটাগং কত দূরে ঠিক আছে তারপর বলছে তমাল বলছে যে অ্যাবাউট টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট কিলোমিটার্স যে এটা প্রায় অ্যাবাউট মানে কি প্রায় এটা প্রায় দুশো আঠাশ কিলোমিটারের মতো ঠিক আছে তারপর অ্যান্ডি বলছে যে অ্যান্ড অ্যান্ড হাউ ফর ইজ সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড ফ্রম টেকনাফ তো সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড আবার টেকনাফ থেকে কত দূরে তখন তমাল বলছে যে ইট ইজ অ্যাবাউট টোয়েন্টি সিক্স নটিক্যাল মাইলস এটা কীরকম এটা প্রায় যে ছাব্বিশ নটিক্যাল মাইল নটিক্যাল মাইলের ব্যাপারে পরে আসছে নটিক্যাল মাইল ইজ দ্য ইউনিট ফর মেজারিং ডিস্টেন্স অ্যাট সি সমুদ্রের মধ্যে দূরত্ব পরিমাপের জন্য আমরা নটিক্যাল মাইল ব্যবহার করে থাকি বাই সি ট্র্যাক ইট ইজ অ্যাবাউট টু অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স জার্নি ফ্রম টেকনাফ টু সেন্ট মার্টিন সাইল্যান্ড তো সি ট্র্যাকে করে অর্থাৎ সামুদ্রিক যে যানবাহনগুলো রয়েছে সামুদ্রিক ট্র্যাকে করে এটা প্রায় টু অ্যান্ড হাফ অর্থাৎ আড়াই ঘন্টার রাস্তা বা আড়াই ঘন্টা একটা ভ্রমণ ঠিক আছে কোথা থেকে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে তো এই ছিল আমাদের পূর্ণাঙ্গ প্যাসেজ সো আশা করছি প্যাসেজটা তোমাদের উপকারে আসবে এই যে সি ট্র্যাক বলতে আমাদের এখানে আমাদের এখানে একটা চিত্র আকারে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই ধরনের যানবাহনগুলোকে সন্ত লঞ্চ স্টিমার এই ধরনের যানবাহনগুলোকে সি ট্র্যাক হিসেবে ব্যবহার করা হয় তো আশা করছি এই প্যাসেজটা নিয়ে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় তবে এই কথাটা আমি বলে রাখতে চাই যে আমার আমার শুধু আমি প্যাসেজ অর্থ বোঝাচ্ছি এটাই কিন্তু আমার মূল লক্ষ্য নয় আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্যাসেজ যা নিয়ে তোমাদের সাথে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা আমার আরও থাকবে এবং এই প্যাসেজ থেকে আমরা কিভাবে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার অংশ সলভ করতে পারি এরপর আনসিন প্যাসেজগুলো নিয়ে আলোচনা করব অনেকগুলো আনসিন প্যাসেজ আমি নোট করে রেখেছি তার কিভাবে পাঁচ ছয় সাত আট নম্বর অংশ আমরা সলভ করব কিভাবে নয় নম্বর অংশ দশ নম্বর ডাব্লিউ কোশ্চেন তারপর রিঅ্যারেঞ্জমেন্টগুলো কিভাবে আমরা সাজিয়ে লিখতে পারি কিভাবে করে আমরা ইনফরমেশন ট্রান্সফার শিখব ফিল তারপর ফর্ম ফিল শিখব সেগুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে টিউটোরিয়াল থাকবে তার জন্য সকলের আমার সহযোগিতা একান্তই কাম্য তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি নেক্সট ডিটেল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ধন্যবাদ সকলকে